सो नेक्स्ट वन सेकेंड इंटेग्रल साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स वेर एन इज ए इंटीजर वेर एन ग्रेटर देन आर इक्वल टू टू पॉजिटिव इंटीजर लेट एस सपोज आई एन इज इक्वल टू इंटेग्रल साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन डी एक्स दिस वी कैन राइट इंटेग्रल साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन इन टू साइन एक्स डी एक्स राइड इट डजेंट मेक एनी डिफरेंस दिस इज द फर्स्ट फंक्शन दिस इज द सेकेंड फंक्शन बाई पार्ट वी हैव टू डू साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स माइनस इंटेग्रल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन इंटेग्रल साइन एक्स डी एक्स एंड होल डी एक्स इंटेग्रल ऑफ साइन एक्स इज माइनस कॉस एक्स सो माइनस साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस वन कॉस एक्स एंड माइनस डिरीवेटिव ऑफ दिस वन इज एन माइनस वन इन टू साइन एक्स टू द पावर ऑफ एन माइनस टू साइन एक्स डिरीवेटिव इज कॉस एक्स इंटेग्रल ऑफ दिस वन इज माइनस कॉस एक्स डी एक्स now let us simplify this we can write minus sin x to the power of n minus 1 cos x and minus take out common minus into minus plus n minus 1 common integral sin x to the power of n minus 2 cos square x dx now this cos square x can be replaced by 1 minus sin square x we know cos square x is equal to 1 minus sin square x so this we can write now minus sin x to the power of n minus 1 cos x plus n minus 1 into integral sin x to the power of n minus 2 into 1 minus sin square x dx now this we can write minus sin x to the power of n minus 1 cos x plus n minus 1 times integral sin x to the power of n minus 2 dx and minus n minus 1 integral so now this into this sin x to the power of n minus 2 into sin square x n minus 2 plus 2 sin x to the power of n so sin x to the power of n dx means again same integral of ps that is in so we get in is equal to Minus sin x to the power of n minus one cos x plus n minus one into this can be written as n minus two. This is minus of n minus one i n. So this one and this one can be written as n minus two and i n. Now bring minus n minus one i n this side. So i n. Uh, that becomes plus n i n and minus i n minus sin x to the power of n minus one cos x plus n minus one i n minus two. Here i n i n cancel. Therefore, i n is equal to reduction formula. Minus sin x to the power of n minus one cos x by n plus n minus one by n i n minus two. This is the 
reduction formula. But how long does it continue? So, here one thing we can remember, note we can remember. Note if n is even after successive reduction, reduction we get I naught, I naught is equal to that is integral sin x power 0 dx. So, we get x. If n is odd after successive successive reduction, we get we get I 1 that is integral sin x dx which is equal to minus cos x. Next reduction formula integral tan x to the power of n dx. So, now let i n is equal to integral tan x to the power of n dx. So, this can be written integral tan x to the power of n minus 2 into tan square x dx. Now, this tan square x can be written this tan square x can be written tan square x is equal to secant square x minus 1. So, this is equal to tan x to the power of n minus 2 into secant square x minus 1 dx. So, this we can write integral tan x to the power of n minus 2 secant square x dx minus integral tan x to the power of n minus 2 dx. Secant square x is the derivative of tan x f of x to the power of n into f dash x dx f of x to the power of n plus 1 by n plus 1 this is tan x to the power of n minus 2 plus 1 by n minus 2 plus 1 minus i n minus 2. So, this is equal tan x to the power of n minus 1 by n minus 1 minus i n minus 2. Therefore, i n is equal to tan x to the power of n minus 1 by n minus 1 minus i n minus 2. Now, note write on let us write note. First note if n is even after successive reduction we get i naught means integral dx that is x. If n is odd after successive reduction we get i 1 integral tan x dx which equal to log mod secant x plus secant x. 